לפתוח ממשק המשתמש באנדרואיד נעשה באחת משתי הדרכים הבאות או שאנו כותבים את הפקודות הנדרשות בתוך הקוד עצמו אשר יגרמו להיווצרות ממשק המשתמש התווספות הכפתורים, טקסטפילד וכן הלאה או לחילופין אנו יכולים להגדיר את um, הקומפוננט שאנו רוצים שיהיו בממשק המשתמש באמצעות מסמך XML. בתיקייה ה-REF, קיצור של Resources, יש תיקייה בשם Layout, וכאן, בתוך תיקייה Layout, יש קובץ, קבצי XML. ביי דיפלט, כשאתם מתחילים פרויקט חדש, יש קובץ XML אחד, אבל אפשר ליצור קבצים נוספים, כאשר כל קובץ XML אה, מגדיר ממשק משתמש מסוים. מגדיר באמצעות uh, XML Elements שכל אחד ואחד מהם uh, מתאר uh, קומפוננט נפרד. ב- ב- במצב הראשוני אנחנו מקבלים uh, מסמך XML שיש בו את ה-XML Element Linear Layout, תג התחלה ותג סגירה, ובתוכו יש uh, Text View. Uh, לצורה הראשונית כמובן אפשר להוסיף XML Elements נוספים אשר יתארו uh, גוי קומפוננטס נוספים. אפשר לעשות את זה גם באופן ויזואלי, אם אתם אה, ניגשים אה, ל... לתצוגה הוויזואלית של אותו מסמך אה, main.xml. כאן אפשר בקלות אה, לציין את אותם גוי קומפוננט שאנו רוצים שיהיו לנו במסך, למשל אה, כפתור, צ'ק אה, בוקס, Um, וכך הלאה. בואו נוסיף אנלוג uh, קלוק. כמו שאפשר לראות, מסמך ה-XML מתעדכן בהתאם. כך למשל מתווסף XML אלמנט שמתאר כפתור, XML אלמנט שמתאר צ'ק בוקס, XML אלמנט שמתאר אנלוג קלוק, הכל בהתאם לאותם קומפוננט שבחרתי להוסיף. כך אפשר גם לסמן קומפוננט מסוים ולבחור ב-properties כדי לקנפג אותו. כל XML element בזמן ריצה למעשה מייצג אובייקט אשר נוצר בהתאם. כלומר, מסמך ה-XML שאנו יוצרים בין אם אנחנו עובדים ישירות, מוסיפים כאן XML Elements חדשים, או עושים זאת באופן ויזואלי, למעשה מתאר את אותם אובייקטים אשר ייווצרו בזמן ריצה ושייצגו את המרכיבים השונים של המסך. בקוד הראשוני שנוצר לנו יש פקודה set content view ומה שנשלח אליה הוא למעשה ערך מטייפ אינט שהוא ה-ID של אותו קובץ main.xml שמתאר ממשק משתמש. למעשה אנחנו יכולים להוסיף כאן קבצים חדשים, אין שום בעיה, new android xml file another main.xml, אנחנו מסיימים שאנחנו רוצים קובץ xml שמתאר לייאוט, פיניש, ואז בהתאמה לא רק שנקבל פה קובץ נוסף, נוכל לראות שב-auto generated class r בתוך ה-static פיינל אינר קלאס ששמו לאאוט מתווסף uh, משתנה סטטית נוסף ששמו another main כי יצרנו uh, קובץ xml נוסף כלומר נוכל ליצור פה עוד ועוד uh, xml לאאוט דוקומנט uh, שמתארים לאאוט שונים וכל אחד ואחד מהם יהיה לו uh, משתנה ששמו זהה לשם של הקובץ שהוספנו uh, משתנה ב- כ- שהוא בעצם אינר שהוא בעצם משתנה באינר קלאס לאאוט שנמשך לקלאס R. זה קובץ שאנחנו לא נוגעים בו. כמו כן, אפשר לראות שכל גוי קומפוננט, כל XML אלמנט שמתאר גוי קומפוננט ספציפי, יש בו 
למשל כאן, את האטריביות אנדרואיד נקודתיים ID עם ערך מסוים, למשל כאן, בטן אחד הוא השם של המשתנה שהחזיק את אותו ערך שהוא ה-ID של אותו אובייקט שמייצג את הכפתור שזה ה-XML אלמנט שמתאר אותו. כלומר, אם אני בודק את ה-Class R, אני יכול לראות כאן בתוך ה-Inner Class ID את המשתנה בטן אחד. ואם אני אחליט שבמקום בטן אחד אני רוצה שם יותר... משמעותי, למשל OK underscore button, אז בהתאמה הקובץ, הקלאס R יתעדכן ונוכל למצוא כאן את OK underscore button. בואו נריץ את הקוד הזה. והנה התוצאה הסופית. יכולנו לשנות למשל את הטקסט, לטקסט יותר משמעותי. למשל במקום המילה button שיהיה כתוב הטקסט OK. ואם נריץ כעת נוכל לראות את השינוי.